வணக்கம் நேர்களே நேரலை நிகழ்ச்சியில் நாம் வந்து சந்திக்கின்றோம் இங்கே லண்டனிலே நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தினுடைய நான்காவது அமர்வு சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது இந்த நான்காவது அமர்வில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் மற்றும் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் எதிர்கால செயல்பாடுகள் தொடர்பாக இன்று நாம் பேச இருக்கின்றோம் கனடாவில் இருந்து நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தை பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற திரு வின் மகாலிங்கம் நிலைய கழகத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அவரோடு இங்கே லண்டனில் இருந்து சேகர் நிலைய கழகத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அவர்களோடு நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தினுடைய எதிர்கால செயற்பாடுகள் இந்த நான்காவது அமர்வு தொடர்பாக பேசுவோம் வணக்கம் சேகர் வணக்கம் திரு மகாலிங்கம் வணக்கம் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தினுடைய நான்காவது அமர்வு ஏன் லண்டனில் இம்முறை இந்த அமர்வு நிகழ்த்த வேண்டிய தேவை ஏன் ஏற்பட்டது லண்டனில் இந்த அமர்வினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இப்போ இந்த நான்காவது அமர்வு வந்து ஐரோப்பா கண்டத்தில் செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவு பாராளுமன்றத்தில் எடுக்கப்பட்டது இப்போ இந்த அது ஐரோப்பா கண்டத்தில் எங்கு செய்வது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது பிரித்தானியா வந்து ஒரு முக்கிய இடம் வாய்க்கின்றது எமது சரித்திர வரலாற்றை ஒப்பிடும் பொழுது என்னென்னு சொன்னால் நாம் பிரித்தானியாவின் ஒரு ஒரு காலத்தி ஒரு நாடாக இருந்த நாங்கள் சரித்து சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக இருக்கின்றது இந்த பிரித்தானிய அரசாங்கத்துக்கும் மகாராணியருக்கும் மிகவும் ஒரு நெருக்கமான ஒரு ஒரு பொறுப்பும் இருக்கின்றது எமது தமிழர்களது போராட்டத்திற்கும் தமிழர்களது விடிவுக்கு ஒரு மறுமொழியை சொல்வதற்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் நம் பிரித்தானியை பிரித்தானியாவை தொடர்ந்து முறை வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய இந்த அமர்வின் முக்கிய முடிவுகள் என்ன என்ன எடுக்கப்பட்டன திரு மகாலிங்கம் அதற்கு முதல் நீங்கள் முதல் கேட்ட கேள்வி உண்மையிலேயே இன்றைக்கு ஈழ தமிழர்களின் நிலைக்கு பிரித்தானியா தான் முக்கிய காரணம் பிரித்தானியா தான் இந்த ஈழத்தமிழர்களுடைய நாட்டையும் சிங்களவர்களுடைய நாட்டையும் ஒன்றாக்கி ஒரே சோல்வரி கொமிஷன் அரசியல் திட்டத்தை கொடுத்து எங்களை இன்றைய நிலைக்கு கொண்டு வந்தது இந்த பிரித்தானியா இந்த பிரித்தானியாவுக்கு ஒரு தார்மீக கடமை இருக்கிறது இதை இதை எப்படியாவது தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று அது மாத்திரமல்ல உலகத்திலேயே ஒரு ஜனநாயகத்தினுடைய தாய் நாடாக கருதப்படக்கூடிய ஒரு நாடு இந்த பிரித்தானியா சரி இந்த இந்த பிரித்தானியாவின் ஊடாக என்ன விதமான தீர்வுகளை இலங்கை நோக்கி எடுக்கலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இன்றைய நிலையிலே இந்த இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய நாடுகளிலே முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய நாடு என்று சொன்னால் என்ன பொறுத்தவரையிலே இந்த பிரித்தானியா இருக்கிறது பிரித்தானியாவை நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் நம்புதா முழுமையாக உலகத்திலே எந்த நாட்டையும் நாங்கள் முழுமையாக நம்ப முடியாது முழுமையாக நாங்கள் எதிர்க்கவும் கூடாது நாங்கள் செய்ய வேண்டியது டிப்ளமசி அதாவது அரசியல் ராஜதந்திரம் அரசியல் ராஜதந்திரம் என்று சொல்லும் போது உலகத்திலே எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனையோ தனிப்பட்ட நாட்டையோ நாங்கள் முழுமையாக நம்பவும் கூடாது நாங்கள் எதிர்க்கவும் கூடாது நாங்கள் அவர்களிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதை பெற்றுக்கொள்வதுதான் ராஜதந்திரம் எவ்வாறான ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இப்பொழுது சேகர் இப்ப அரசாங்கங்களோடு நாம் எம்மை முதல் நிலை நிறுத்திக் கொள்கின்றோம் நாடுகள் இந்த தமிழ் அரசாங்கம் என்ற என்ன நாம் ஒரு எண்ணாயவாதிகள் எண்ணாய ரீதியாக நாம் தெரிவு செய்யப்பட்ட நாங்கள் மக்கள் முறப்படியான தேர்தல்கள் மூலம் இந்த வெளிநாட்டவர்களின் கண்காணிப்பு ஊடாக நடாத்தப்பட்ட தேர்தல்கள் நாம் தெரிவு செய்யப்பட்ட நாங்கள் நாம் எமக்கென்று ஒரு அமைச்சரவை வைத்திருக்கின்றோம் இப்போ அண்மையிலே எமக்கென்று சொல் சொல்லி ஒரு செனட் சபையை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் இப்படியான ஒரு அரசாங்க கட்டமைப்புகளை நாம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் எமக்கென்று சொல்லி ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட பதினான்கு அமைச்சுகளை நாம் வைத்திருக்கின்றோம் அந்த அமைச்சுகளுக்கு ஒரு அதாவது பெர்மனன்ட் செக்ரட்டரி அதாவது ஒரு சிவில் சர்வீஸ் செட்டப்பை உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் கனடா அரசாங்கம் வந்து எவ்வாறு நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை பார்க்கிறது ஏன்னா நீங்க கனடால இருந்து வந்திருக்கிறீங்க கனடா அரசாங்கம் மாத்திரமல்ல உண்மையாக நாடு கடந்த அரசாங்கம் இப்போ இப்படியான ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் என்று நீங்கள் கேட்டீர்கள் உண்மையாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய அத்தனை நாடுகளையும் நாங்கள் எங்கள் பக்கம் முதல் ஈர்க்க பார்க்கின்றோம் அது மாத்திரமல்ல இலங்கை தொடர்பாக அகப்பட்டிருக்கு நல்ல இலங்கை தொடர்பாக அக்கறை கொள்ளக்கூடிய இந்தியா அமெரிக்கா இங்கே யூ யுனைடட் கிங்டம் மற்றும் அது போன்ற நாடுகளை இதோடு நாங்கள் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் உதாரணமாக நான் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் என்று சொல்லும் போது இப்போது பலசீன் 
ஜெர்மனிய மக்களுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே ஒரு பார்வையாளர் அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களை பாராட்டி நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கின்றோம் அதே போல ஒடுக்கப்பட்ட மியன்மாரிலே இருக்கின்ற முஸ்லீம் மக்களுக்கு ரொக்கிங் முஸ்லீம் மக்கள் குடும்ப அவர்களுக்காக நாங்கள் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானம் அதையும் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் தொடர்புகளை நாடு கடந்த அரசாங்கம் எவ்வாறு மேற்கொள்கிறது வரவழைப்பதோ அல்லது எம்பிமார்களுக்கான தொடர்புகளை ஏற்படுத்துவதோ ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா அல்லது வந்து நீங்கள் பெரிய மட்டத்தில் முக்கியமான ஆட்சி செய்கின்ற அரசாங்கங்களுடனான தொடர்புகளை நாடு கடந்த அரசாங்கம் எப்படி மேற்கொள்வது நாங்கள் அரசாங்கங்கள் இந்த மட்டத்தில் பெங்களுக்கு அரசாங்க அதாவது எம்பிமர்கள் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவர்களே எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறார்கள் நீங்கள் போய் இந்த சிவில் சர்வெண்ட்ஸோட அவர்களை சந்தியுங்கள் அவர்களூடாகத்தான் நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களது போராட்டத்தை கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு அட்வைஸ் கிடைத்தது இன்னொரு இடத்தில் நமக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தான் சொல்லியிருந்தார் வேல்ஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் சொல்லியிருந்தார் உங்களது போராட்டம் இப்போ தற்பொழுது ஐநா சபைக்கு சென்று விட்டது யூஎன்னுக்கு சென்று விட்டது நீங்கள் இங்கு எங்களுடன் இருக்கிறாங்க அங்கு போய் சென்று உங்கள் பிரச்சார நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுங்கள் அங்கிருந்து தான் உங்களோட ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் இப்போ தொடர வேண்டும் முறையில் எமது போராட்டத்தை எமது கோரிக்கைகளை தமிழ் மக்களது அபிலாசைகளை என்ன வழியில் இந்த உலகத்தின் மத்தியில் முன்னுக்கு வைக்கின்றோம் எமது கோரிக்கைகளாக அதை ஒரு போராட்ட வடிவமாகத்தான் நாங்கள் செல்கின்றோம் அதாவது போராடுகின்ற இனம் தான் இப்பொழுதும் விடுதலை பெறும் இப்ப அபிலாஷைகள் இப்ப மக்களினுடைய அபிலாஷைகளை முன்வைப்பது என்ற விடயம் ஒரு முக்கியமான விடயம் மிகவும் பாரமான ஒரு விடயம் அந்த அபிலாஷைகளை நாடு கடந்த அரசாங்கம் முழுமையாக புரிந்திருக்கிறதா நிச்சயமாக புரிந்திருக்கிறது என்று நான் கூறலாம் நீங்கள் உண்மையிலே முதல் கேட்ட கேள்வி கனடாவை பற்றி கேட்டிருந்தீர்கள் அது அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் எம்பிமாரோடு தொடர்பு கொள்கிறீர்களா அல்லது உயர்ந்த அரசாங்க மட்டத்திலே தொடர்பு கொள்கிறான் அரசாங்க மட்டத்திலே நாடு கடந்த அரசாங்கம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுக்கு சார்பான எம்பிமார் அதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் தான் அந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் அணுக முடியும் உதாரணமாக கனடாவை எடுத்துக்கொண்டால் கனடா வந்து கனடிய அரசாங்கமே நிச்சயமாக இன்றைக்கு ஒரு முன்னிலை வகிக்கின்றது இலங்கை விடயத்திலே ஆனால் கனடாவிலே ஒரு அனைத்து கட்சி பாராளுமன்ற குழு இருக்கிறது இந்த இலங்கை விடயமாக கவனிப்பு அந்த அனைத்து கட்சி பாராளுமன்ற குழுவிலே எதிர்கட்சியை சேர்ந்த ஒருவர் தான் தலைவராக இருக்கின்றார் என்டிபி கட்சியில் அவர்களோடு நாங்கள் கடந்த மாதம் ஒரு சந்திப்பை செய்து அந்த அதிலே நாங்கள் தொடர்ந்து அதிலே பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வகையிலே கனடிய அரசாங்கத்திற்கு மிக கூடுதலான அழுத்தத்தை கொடுப்பதற்கு நாங்கள் பல எம்பிமாரோடு அதாவது பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் நாங்கள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அது வேலை செய் அது உண்மையிலே வேலை செய்கின்றது அபிலாசைகள் என்று நீங்கள் உண்மையாக மக்களுடைய அபிலாசைகளை பிரதிபலிப்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் இந்த நாலாவது பாராளுமன்ற அமைப்பிலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அதாவது விடுதலை பட்டயம் என்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு விடுதலை பட்டயம் ஒன்றை தயாரித்து நாங்கள் வெளியிட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தையும் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் விடுதலை சாசனம் அதாவது பலஸ்தீன மக்களும் வைத்திருக்கின்றார்கள் விடுதலை சாசன மண்டலி இருக்கின்றார்கள் அதற்கு முன்பாக சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் தான் அது மிகவும் முக்கியமாக பேசப்பட்டது சவுத் ஆப்பிரிக்கா மக்களால் நெல்சன் மண்டேலா அவர்களால் அதாவது அவர்கள் அரசு பண்ண படுவதற்கு முன்பு ஒரு மாநாடு ஒன்றை நடத்தி அங்குதான் அந்த முதல் முதலாக ஆப்பிரிக்க மக்களது விடுதலை சாசனம் எழுதப்பட்டது தற்பொழுது வந்து எமது தமிழ் அது அதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றது என்றதற்குரிய ஒரு தீர்மானம் தான் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது அது வந்து இனிமேல் தான் நாம் அதை பற்றி ஆராய்ந்து அதுக்கென்று ஒரு குழு வைத்து அது அது சம்பந்தமாக வேலை செய்ய போகின்றோம் அதற்கு வந்து நாம் மக்களது 
விருப்பத்தையும் அதுக்கு நாங்கள் பெ பெற்றுக்கொள்வதற்குரியான ஒரு வேலை ப வேலை திட்டத்தையும் அதுக்கு நாங்கள் யோசிக்கின்றோம் அந்த விடுதலை அடைந்த நாடுகளிலே முக்கியமாக முன்னணியிலே வை வைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிகவும் பலமான நாடு என்று சொன்னால் அது தென்னாப்பிரிக்கா தான் அந்த தென்னாப்பிரிக்கா வந்து ஆப்பிரிக்கன் நேஷனல் காங்கிரஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அந்த கட்சியில் அந்த குழு தன்னுடைய அந்த சுதந்திர போராட்ட அந்த சுதந்திர போராட்டத்தை ஆரம்பித்ததே இந்த இந்த பட்டயத்தோடு தான் அதாவது வந்து அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் ஏறக்குறைய ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அந்த தங்களுடைய அங்கத்தவர்களை ஒவ்வொரு ஊர் ஊராக ஒவ்வொரு பட்டினம் பட்டினமாக ஒவ்வொரு கிராமம் கிராமமாக சென்று ஒவ்வொரு மக்களையும் செய்து சந்தித்து உங்களுக்கு இந்த ஆப்பிரிக்க தென் ஆப்பிரிக்க நாடு கிடைத்தால் அல்லது சுதந்திரமாக கிடைத்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் அதிலே இருந்து என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் அது வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு நாட்டுக்குள்ள நாட்டுக்குள்ள வெளியே இல்லை இல்லை நான் சொல்றேன் அந்த வகையிலே அவர்கள் அந்த மக்களுடைய கருத்துக்களை முக்கியமாக அனைத்து மக்களுடைய கருத்துக்களையும் உள்வாங்கி அந்த பட்டியத்தை தயாரித்தார்கள் இப்போ பிரதிபலிக்கூடிய ஒரு இன்னொரு அங்கமாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் தேவை என்ன அவர்களுடைய அரசியல் தேவைகளை யார் தீர்மானிப்பது என்ற கேள்வி ஒன்று இருக்குது இல்லையா இப்ப அந்த மக்களினுடைய அரசியல் தேவைகளை தீர்மானிப்பது தமிழ் அரசியல் கட்சிகளா அல்லது பொது அமைப்புகளா புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகளா என்ற ஒரு குழப்பம் இருக்கு இது எப்படி ஒன்றாக்குறது இல்ல இதுல வந்து நாங்கள் அரசியல் தீர்வண்டைக்கு நீங்க ஒன்று வடிவ பார்க்க வேண்டும் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் இடைக்கால தீர்வை பற்றி கேட்கறீங்களா அல்லது முடிந்த ஒரு 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 உறுதியான அறுதியான தீர்வை பற்றி யோசிக்கிறோமான்ற உண்மை பொறுத்தவரையில் நாம் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் வந்து இன்று சுதந்திரமாக இலங்கையில் உள்ள தமிழர்களை போல அல்லாது சுதந்திரமாக எமது அபிலாசைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இருக்கின்றோம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நாடு கலந்த தமிழ் அரசாங்கத்தின் தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்பு மட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்துக்கான ஒரு தேர்தல் ஒன்று நடைபெற்றது இந்த ஆயிரப்போக்கன்றங்கள் பல இடங்களில் அப்படி அந்த நோக்கம் என்னென்று சொன்னால் நாம் ஒரு சுதந்திர தமிழ் இடத்தை சுயநிர்ணய அடிப்படையிலான ஒரு தார்மீக ஒரு எமக்கன்ற ஒரு சுதந்திர பூமியை நாம் உருவாக்குவதற்குரிய தீர்மானத்தை அங்கு திருப்பியும் வலியுறுத்தி இருந்தோம் இப்படியான இப்படியான இந்த இந்த தன்மையோடு இந்த புலம்பெயர்ந்த மக்கள் இருக்கின்ற பொழுது எமக்கு வந்து அந்த வல்லமை இருக்கின்றது அதாவது அறுதியான உறுதியான நடைமுறைப்படுத்தப்படும் <laughs> இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே மாவீரர் குடும்பங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது வந்து நாம் நேரடியாக அங்கே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொதுமக்கள் வந்து நேரடியான தொடர்புகளின் ஊடாக அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதன் ஊடாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எத்தனை மாவீரர் குடும்பங்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஓ நிச்சயமாக ஒரு கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு இருநூறு மாவீரர் குடும்பங்களை உலகம் முழுக்க உள்ள இதுகளுக்கு உள்ளாலே நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் எவ்வளவு இருக்குது ஒரு கணக்கு படுத்தீங்களா நிறைய இருக்கின்றார் அது வந்து எம்மால் ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்கள் சேர்ந்தால் கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அங்கு பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற மாதிரி குடும்பங்கள் மட்டுமன்றில்ல என்று முன்னாள் போராளிகளது குடும்பங்கள் மற்றும் போரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எத்தனை உடைமைகளை தாய் தந்தையர்கள் இழந்த பிள்ளைகள் கணவர் மாதிரி இழந்த பெண்கள் அவர்கள் குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்றார்கள் அவர்களது அடுத்த கட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்குரிய தேவைகள் எவ்வளவோ இருக்கின்றது அப்ப இப்ப இது என்ன என்னுடைய அமைச்சனூடாக அதாவது மாவீரர் குடும்பங்கள் போராளிகள் முன்னாள் போராளிகள் குடும்பங்களை பராமரிக்கின்ற இந்த அவர்கள் நலம் பெறுதலை கவனிக்கின்ற அமைச்சன் ஊடாக நாம் செய்கின்ற வேலைகள் இப்போ அமெரிக்கா கனடா சுவிஸ் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி பிரித்தானியா போன்ற முக்கியமான இடங்களிலிருந்து நாம் நிறைய குடும்பங்களை ஆஸ்திரேலியா போன்ற இடங்களிலிருந்து நிறைய குடும்பங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது தற்பொழுது ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை நாங்கள் தளிர் என்ற ஒரு 
ஒரு வேலை திட்டத்தை முன் வைத்திருக்கின்றோம் அதாவது வருகின்ற மே மாதத்திற்குள்ளாக குறைந்த ஆயிரம் குடும்பங்களையாவது நாங்கள் பார்ப்பதற்குரிய வேலை திட்டங்கள் அதாவது அந்த குடும்பங்களுக்குரிய வாழ்வாதாரங்களை வழங்குவதற்குரிய ஒரு வேலை திட்டத்தை முன் வைத்திருக்கின்றோம் இப்போது நாங்கள் ஒன்றை மட்டும் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் மாவீரர் குடும்பங்கள் போராளிகள் குடும்பங்கள் அது மாத்திரமல்ல போரா பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் என்று நிறையவே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தான் நிறையவே இருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே தனிப்பட்டவர்களும் குழுக்களும் அமைப்புகளும் பல பலரும் இந்த விடயங்களிலே ஏற்கனவே தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நிறைய வாழ்வாதாரங்களை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு பலர் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் ஊக்கம் கொடுத்து அது மாத்திரமல்ல எல்லோ எல் அதற்கும் மேலாக அங்கே இருக்கின்ற தேவைகள் அவ்வளவு மிக பாரிய தேவைகள் இருக்கின்றபடியினால் நாங்களும் அதாவது அவ்வளவு அவ்வளவு பேருக்கும் ஒரு உச்ச உத்வாகத்தை உச்ச உற்சாகத்தை கொடுப்பதோடு நாங்களும் இந்த எங்களுடைய தழில் திட்டத்தை முன்னெடுத்து முன்னெடுக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இப்போது திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் தழில் திட்டம் என்று சொன்னால் அங்கே இருக்கின்ற ஒரு தேவையான குடும்பத்தை எங்கள் எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய இரண்டாயிரம் வகையான குடும்பங்களுடைய பட்டியல் இருக்கின்றது அதாவது உதவி தேவையானவர்களுடைய பட்டியல்கள் ஆகவே நாங்கள் இப்போ ஒரு வருடையுடன் தொடர்ந்து போன்று நான் அந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார முயற்சியை தொடக்குவதற்கு நான் உதவி செய்ய முன்வருகிறேன் என்று ஒருவர் முன் வந்தால் அவருக்கு நாங்கள் இந்த இரண்டாயிரம் பேர் குடும்பங்களில் இருந்து ஒரு சில பெயர்களை அவரிடம் கொடுப்போம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆளை தெரிவு செய்ய நேரடியாக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளாமல் அந்த பயனாளியையும் கொடுக்கிறவரையும் நாங்கள் தொடர்பு படுத்திக்கணும் இதுதான் தடுத்து சரி அடுத்தது வந்து இப்போ நாடு கடந்த அரசாங்கம் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் தொடர்பாக எவ்வளவு வெளிப்படை தன்மையா இருக்கிறீங்க இப்ப பொதுமக்களுக்கு இது விளங்குதா ஏன்னா நாடு கடந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஒரு அமர்வுகளை கூடுது கலைஞ்சு போகுது என்ற மாதிரி ஒரு ஒரு தோற்றப்பாடு இருக்குது எவ்வளவு தூரம் பொதுமக்களுக்கு உங்களுடைய விஷயங்களை விளங்கப்படுத்துறீங்க எங்களை பொறுத்தவரையிலே இப்ப பொதுமக்களோடு தொடர்பு கொள்வதற்காக எங்களுடைய மீடியா அதாவது எங்களுக்கு சொல்லி ஒரு மீடியா இருக்கிறது அந்த மீடியாவிலே இப்போ நாங்கள் அண்மை காலமாக ஏறக்குறைய ஒரு வருடத்துக்கும் இந்த ஆறு மாதத்திலே அந்த மீடியாவிலே மிகவும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் இருக்கின்றது சாதாரண அதாவது நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை பற்றிய சகல செய்திகளும் உடனுக்குடன் அந்த நாடம் உடல் சேவையிலே எந்த மக்களும் பொது எந்த பொது மக்களும் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவ்வளவு தூரத்துக்கு வெளிப்படையாக வெளிப்படை தன்மையை பேணுவதற்காகத்தான் அந்த அந்த நாடம் ஊடக சேவையே நாடு கடந்த அரசாங்கம் உருவாக்கி அதை வளர்த்து இப்போது மிகவும் முன்னேற்றமாக அதை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது வெளிப்படை தன்மைக்கு இன்னும் ஒன்று நாங்கள் எமது அமர்வுகள் வந்து எப்பொழுதும் யாரும் வந்து அங்கு இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கின்றது நாங்கள் இங்கு லண்டனில் வைத்த அமர்வு கூட இத்தனையோ வழியாக கல்வழி அமைப்புகள் எல்லோரும் வந்திருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் தொலைபேசி சந்திப்புகளால் சந்திக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது பேர் ஒரே அடியாக சந்திக்கிறாங்க அப்பொழுது கூட யாரும் வந்து நீங்கள் அங்கு வந்து அந்த சம்பாஷனையே கேட்கலாம் எமது விவாதங்களையே எமது கருத்துக்களே அது கூட கேட்கலாம் எமக்கு எந்த விதமான ஒளிவு முறையும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக எமது பிரதமர் திரு ருத்ரோ நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படுகிறது அதுதான் எமது எமது நோக்கம் வந்து ஒரு 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 அமைப்போ ஒரு ஓர்கனைசேஷனை நிறுவுவதல்ல ஒரு அரசாங்கத்தை நிறுவுவதா ஆனால் அந்த அரசாங்கம் என்ற அந்த ஸ்தானத்துக்கு நாங்கள் வருவதற்கு சில காலம் எடுக்கும் அதுதான் உண்மை அது ஆனால் ஒன்று நாங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு தனி மனிதன் இல்லாமல் குடும்பம் இல்லை அப்படி பல குடும்பங்கள் சேராமல் ஒரு ஊரோ அல்லது ஒரு அமைப்போ சேர முடியாது அப்படியான பல அமைப்புகள் சேராமல் ஒரு அரசாங்கம் வர முடியாது ஆகவே அத்தனை அமைப்புகளும் அத்தனை கட்டமைப்புகளும் இல்லாமல் இருக்கத்தான் வேண்டும் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து 
அனைத்து பேர் எல்லாருமே சேர்ந்து ஜனநாயக முறைப்படி தேர்தலை நடத்தி உருவாக்கப்படுவதுதான் இந்த அரசாங்கம் அப்ப அரசாங்கம் என்பது அத்தனையும் உள்ளடக்கி இருக்கின்றது அரசாங்கம் என்பது அந்த அமைப்புகளுக்கு சமமாகவோ அல்லது அமைப்பு போன்றதோ ஒன்று சொல்லி அந்த கதைக்கு இங்கே இடம் இல்லை என்ன அரசாங்கத்தின் மீதான அதிருப்தி எங்க இருந்து வருது ஏன் வருது அதிருப்தி இருக்கு எந்த விதமான அதிருப்தி மத்தியில வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்தின் மீது இந்த ஜனநாயக ரீதியான தேர்தல்கள் தொடர்பான ஒரு அதிருப்தி ஒன்று இருக்குது ஏன்னா அடுத்த ரெண்டு மூன்று பிரிவாக நாடு கடந்த அரசாங்கம் பிரிந்து விட்டதாக பல செய்திகள் வருகின்றன அதுக்கு என்ன விளக்கம் இல்ல இதுல வந்து நான் ஒன்றை ஒன்றை நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று சொன்னால் எமது மக்கள் தமிழ் மக்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரு ஆயுத போராட்டத்துக்கு ஊழல் உள்ளாலே வளர்க்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் வளர்ந்திருக்கின்றோம் நான் உட்பட நாங்கள் அதுக்குள்ளால் தான் வளர்ந்திருக்கின்றோம் அப்போ இம்மத்தியிலே ஒரு எண்ணாயகம் அந்த எண்ணாயத்தின் கோட்பாடு என்ன எண்ணாயம் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த எண்ணாய தன்மை நாம் எமக்குள்ளே முதல் வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்று சொன்னால் மிக அற்பமாகத்தான் நாம் எமக்குள்ளே வளர்த்திருக்கின்றோம் எமக்குள்ளே எண்ணாயம் இல்லை அதாவது ஒரு சாரார் வந்து நீங்கள் சொன்னது போல் ரெண்டாக உடைந்தது உண்மையாக அப்படி இல்லை என்னவென்று சொன்ன நான் எப்படி பார்க்கின்றேன் என்று சொன்னால் இந்த பிரிந்து சென்றவர்கள் வந்து எண்ணாயத்தன்மையை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் எண்ணாயம் என்றது ஒரு கருத்து முரண்பாடு உள்ளவர்கள் தமது கருத்துக்களை முன்வைத்து அங்கு வாதாட வேண்டிய ஒரு இடம் தான் பாராளுமன்றம் அவர் விவாத மேடை அது லட்டின்ல பாராள பாலிமன் என்று சொன்னால் அது ஒரு விவாத மேடை அது இந்த உண்மையான ஆர்த்தம் இதை இதை வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் தான் இவர்கள் இப்படி நடக்கின்றார்கள் என்று நான் பார்க்கின்றேன் சொல்லுங்க ஜன யார் எங்களை எதிர்க்கிறார்கள் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறீங்க முக்கியமாக அரசாங்கத்தை எதிர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு அந்த ஒரு சிலரிலே முன்னணி வகுப்பது இலங்கை அரசாங்கம் நிச்சயமாக நாடு கடந்த அரசாங்கம் வளருவதையோ உருவாவதையோ அது பலம் கொண்டு வருவதை நிச்சயமாக இலங்கை அரசாங்கம் விரும்ப மாட்டாது இலங்கை அரசாங்கம் எப்படியாவது நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை உடைக்க வேணும் நொறுக்க வேணும் இதை அளிக்க வேணும் என்று நிச்சயமாக முழு மூச்சோடு அது தொழில்படத்தான் செய்யும் நிச்சயமாக அந்த இலங்கை அரசாங்கம் இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு நிச்சயமாக தமிழ் மக்களுடைய ஒரு சில உதவிகளும் தேவைப்படும் ஆகவே அந்த வகையிலே இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு சில தமிழ் மக்களுடைய உதவியை மனத்தை வளர்த்துக் கொள்ள முடியாதவர்கள் இந்த ஜனநாயக தன்மை எண்ணத்துக்கு ஒரு சிலர் யோசிச்சாலும் அவர்களும் சில வழி அதிருப்தி கொள்ள இடம் இருக்கின்றது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க ரெண்டாக பிரிந்து சொல்றது இடம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் ஒரு சிலர் அதுவும் ஒரு ஜனநாயகம் தான் அதாவது வந்து வாக் அவுட் அல்லது விட்டுட்டு போறது அல்லது இதுகள் எல்லாம் ஜனநாயக முறை ஜனநாயகத்திலே இருக்க வேண்டிய ஒன்று இல்லை என்று சொன்னால் அது ஜனநாயகம் அல்ல என்னென்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஒரு சிலர் உடைந்தன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு சிலர் தங்களுக்கு இதிலே ஒப்புதல் இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் விட்டுட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக வேண்டி உடைந்து விட்டதென்றோ அல்லது நாடு கலந்த சங்கம் பலவீனப்பட்டது இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் எடுக்க முடியாது அது இன்னும் பலத்தோடு தான் போய்க் கொண்டிருக்கின்றது நிச்சயமாக அது தன்னுடைய முழு பலத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் வீண் மகாலிங்கம் மற்றும் சேகர் ஆகியோர் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தின் நான்காவது அமர்வு மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பாக உரையாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்பொழுது இடைவேளை சுத்தம் சுவை முன்னெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அதனுடைய உறுப்பினர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஒரு நேரை தொலைபேசியில் அழைப்பில் எடுத்துவிட்டு தொடர்ந்து பேசுவோம் வணக்கம் 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 பேசணும் வணக்கம் சரி இப்ப நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய இப்ப இந்த அமர்வில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய தீர்மானங்கள் வேறு என்னென்ன அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டை நாங்கள் பெண்களின் அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த உயர்த்த வேண்டிய ஒரு ஆண்டாக நாங்கள் பிரகடனப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதாவது தமிழகத்திலே பெண்கள் 
விதவை பெண்கள் படுகின்ற கஷ்டங்கள் இவைகளை நிமித்தமாக கொண்டு அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த உயர்த்த வேண்டிய ஒரு ஆண்டாக நாங்கள் பிரகடனப்படுத்தி அதற்குரிய ஒரு வேலை திட்டத்தை நாங்கள் நிர்ணயித்திருக்கின்றோம் முக்கியமாக வணக்கம் பேசணும் ஹலோ வணக்கம் நான் இங்க பிரான்ஸ்ல இருந்து ஜெகன் கதைக்கிறேன் ஜெகன் சொல்லுங்க ஜெகன் வணக்கம் அனிஸ் வணக்கம் பேசுமா என்னன்னு சொன்னா அந்த நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்தின் அமர்வை நான் போன கிழம பார்த்தேன்னா அதுல வந்து அவர்கள் உடுப்பு மிகவும் உடுப்பு அலங்காரம் மிகவும் அருமையா இருந்தது அது வாழ்த்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனா உடுப்பு அலங்காரத்துல அவங்க காற்ற அக்கறையும் அவங்க அந்த சபையில் அவங்க கதைச்ச கதைக்கும் ஏற்ற மாதிரி அவங்க நடக்க இல்லை இப்ப என்ன என்ன உங்களுக்கு என்ன விஷயத்த நீங்க கேள்வியா கேட்க போறீங்க முதலாவது அவையல் அவையல் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா அவையல் வந்து நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கம் என்று சொல்லி விடுதலை புலிகள் இலங்கையில ஆயுதம் அவனிக்கப்பட்ட பிறகு அவையலோட சேர்ந்து நானும் வந்து இங்க நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்காக வேண்டி பிரான்ஸ்ல வேலை செய்யணும் அவைகளோட பிரான்ஸ்ல வேலை செய்ய அவைகளுக்கு வேண்டி வேலை செய்ய ஆக்கலன்னு பிரிஞ்சு நிக்கிறாங்க பிரிஞ்சு நிக்கிறாங்க மாத்திரம் இல்ல இன்றைக்கு ஏன் பிரிஞ்சீங்க என்னதுக்கு வேண்டி பிரிஞ்சீங்கன்ற விளக்கம் இல்ல மக்களோட திருப்பி வந்து நீங்க வேலை செய்யல ஒவ்வொரு கிராம அதாவது வந்து ஒவ்வொரு நிறமாற்றம் <laughs> 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 வெளியே வந்த விடயங்கள் ஆனால் அந்த மக்களை சந்திக்கவில்லை என்பது வந்து என்னவென்று சொன்னால் இது வந்து ஒரு 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 போராட்ட சூழ்நிலை இப்போ தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் தான் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்ல செல்ல வேண்டும் என்பதில்ல நாம் பிரதமர் கூட எத்தனையோ தடவை நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார் நாம் வந்து ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்குற உருவாக்கத்தான் எமது எமது நோக்கமாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் இது எமது ஒரு போராட்டமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நாம் எல்லோருமே ஒரு போராளிகளாகத்தான் நாம் உண்மை பார்க்கின்றோம் ஆகவே இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு மக்களது பங்களிப்பு நிச்சயமாக தேவை அதாவது மக்கள் வந்து ஒரு ஆளை தெரிவு செய்து விட்டு அவர் வரவில்லை என்று சொன்னால் அந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட நபர்கிட்ட போய் கேட்க வேண்டும் அதைத்தான் நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் பிரான்ஸில் உள்ள ஒரு பிரச்சனை லண்டனில் உள்ள எங்களிடம் கேட்பதால் அந்த பிரச்சனைக்கு நாம் எந்த விதத்திலேயுமே அதாவது <laughs> உஷா சிஸ்கன்ராஜா அந்த பெண்மணி ஒரு அருமையான ஜேர்னலிஸ்ட் அருமையான கட்டுரையாளர் ஒரு பெரிய தகுதி வாழ்ந்தவர் அவ அதுல இருக்கிறார் அது பெரிய விஷயம் அதே நேரத்துல நான் சில கேள்விகளை கேட்கிறேன் நீங்க அதுல மறுமொழி சொன்னீங்கன்னா எத்தனையோ பேருக்கு மன அதுல இருக்கிற அங்கல போல் தீரும் முதலாவது உங்களுடைய உங்களுடைய நாடக அரசாங்கத்து முதலமைச்சர் பிரைம் மினிஸ்டர் ருத்ரகுமார் ஏன் இங்க வரையிலாமல் போச்சுது அவருக்கு நாடு அரசாங்கத்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் தந்த வீசா ஒரு நாட்டுக்கு போகாது என்றால் நீங்கள் பலம் என்ன ஒரு கேள்வி இரண்டாவது ஒரு காலமும் ஒரு நெருப்பு பட்டிய தூக்குறதுக்கு யானையை கூப்பிடுறது இல்லை அதாவது அவர் அன்றைக்கு பேசின பேச்சுல அவர் சொன்னார் யாழ்ப்பாண யூனிவர்சிட்டியில ஆமி தாக்கிறத தாங்கள் யூஎன்ஓக்கு எடுத்து போறோம் என்று இது ஒரு பரிதாபமான கதை அதாவது ஒரு நாடு கடந்த அரசாங்கம் ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போறதுக்கு அதுக்கு இங்க தையில் யூனிவர்சிட்டி மாணவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அதெல்லாம் இயற்கை ஆனா நாடு கடந்த அரசாங்கம் யூஎன்ஓக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டியும் ஆமி செய்யறத ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் தேய்ச்சி போட்டு தட்டி விட்டு இருக்கும் அப்படி ஒரு சின்ன அலுவலை அன்றைக்கு அவர் பெரிய விஷயமா அவருக்கு ஸ்பீச்சிலே கூறினார் மற்றது நாடு அந்த அரசாங்கம் வந்து கனவிற்கு இடம் இருக்குது ஆங்கிலத்தை சொல்லுவார்கள் 
soft pedaling and the armchair critic and they mill and low no harm or old alarm armchair critic and the asiamal in the under carriage or alarm a pretty pet or are lana and the man can it can be running a young children go our Kuripata Urukaratu, Ipo the Yalpana Palhara Kalatri and Nadanaka in the Sambote, Pradamar in I can order Sabaki Kunduvara and Soli. Nangal Yosi Kavanami, the Sadar and Urubudi Amala, Alava Vande, Ilankaile, Tesia Unarvo, Sudandra Unarvo, Idika Kuda the Enbade, Mika Kavanamaga, Rajabaksa Kayalagandar. Our Kayalagunda or Mika Piria. Butanagata, Nangli the Parkundu, Ala Vandu, Mavir Tinatanri, in the Vidamana, Sundra, Unadu Kunda Vergalum, Irika Kuda, Akabe, Adu Sadarno de Vishamil, Al Miga Piradana Mara or Vidia. Renda Vishaman in Utro Kumara or Lal, Panam Sayamudiele, Ipidiana or Pradamar Undu, Palavina Mana Pradamara Terigar, and the Trebalas Monium Sultan. Nuchi Maha, Alaud on the Pradamar Vandi, Ella Natakan Katayam Poho Vandi Avasiamile, Pradamar than Ella Natakum Poella, Velam Park Mondi Avasiamile, Pradamar and Sunal, Nichi Maha, and the Nargan, the Arasangate, Valikati, our Tanudea. Amateur girl, amateur, 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 Padmanan and Bessman, very little. Padmanan, who had a toy cards in a Sata Korajita person. Oh, my dear, 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 my I was told that the people who were in the middle of the world were in the middle of the world. I was told that the people who were in the middle of the world were in the middle of I don't know. 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 I Karthuman <laughs> <laughs> Nalor Kelly, and to Sonal Nam Ningal Arm of the Lake, Ningal Langlor, poor Atamundro or Sole Pavi to control control. The poor Atamundro Sole Kundrapoda, Anga Arpani Pir Commander. And Arpani Pod, poor Adan Rapoda, Makal, and the Pinale Verwara. Other Nam Buddha Pugal in the Verla to lay near Yaha Kandaranga. Other Kahatananga Vandara, our other near my him and the Arpani Pod and our poor Adia and the poor Adathanga. And the Umil Vanda and the Arpani Pay Vandanam Koduka Kudi and Nila, Lila, Yen and Sonan, Ambalin Adagal and Malakantro, Amakan Rukuduma American Rada, Priana, Pala Sikal, Matil, Tanam, the poor Adathan Adathanro. Aha Inku and the Arpani Pun Rada, Mulumi and Arpani Paha, Irika, Adanam, Edipa Kum Kudal, a pretty Edipa Pum and Rasana, the Migan Tower and Oropia. Umali Lumana, 
இம்மல் இதுதான் இயலும் என்று சொன்னால் அதை நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு சிந்தனை இருக்க வேண்டும் அதற்குரிய ஒரு பொறுப்பு நமக்குள்ளே வர வேண்டும் நாம் ஒரு ஒரு விடயத்தை எடுத்திருக்கின்றோம் நாம் இதை செய்து காட்டப்போகின்றோம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதை செய்யக்கூடிய பொறுப்புடன் உள்ளவர்கள் இங்கு முன் வர வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய விருப்பம் அதாவது வந்து நாங்கள் ஒன்றை யோசிக்க வேண்டும் நாடு கடந்த அரசாங்கம் நாங்கள் அரசவை உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றோம் அத்தனை பேரும் இது ஒரு முழு நேர வேலையாக செய்ய முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இதுக்கு இந்த உலகத்திலே இருக்கிற எந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உறுப்பினர்களுக்கும் சம்பளம் இல்லாமல் இருக்காது நாங்கள் நாடு கடந்த அரசாங்கத்திலே இருக்கிற அரசவை உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் எங்கள் பணத்தையே போட்டு நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கும் ஆகவே அந்த வகையிலே உண்மையிலேயே அர்ப்பணிப்பு இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் உண்மையிலே அர்ப்பணிப்பு செயற்பட முன்வருபவர்கள் தான் இதிலே வருகிறார்கள் ஆனால் உதாரணமாக ஓ நான் என்னுடைய நேரத்திலே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி தியாலம் அல்லது ஒரு கிழ ஒரு வாரத்திலே ரெண்டு மூணு மணி தியாலம் நிச்சயமாக நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கு போட்டு வேலை செய்யலாம் என்று சொல்லி என்னவென்று சொன்னால் மற்ற கட்டமைப்புகள் வந்து ஒரு ஒரு லொபி அதாவது ஒரு மக்களை அதாவது இந்த இந்த வெஸ்டர்ன் கவர்மெண்ட் உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையோ அல்ல அந்த அரசாங்கங்களையோ லொபி பண்ணி அவர்களோடு சேர்ந்து இணைந்து வேலை செய்து கொண்டு போற ஒரு ஒரு கட்டமைப்புகளாகத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் நாடுகள் இந்த தமிழ் அரசாங்கம் வந்து எமது மக்களின் அபிலாசைகளை வெளிப்படையாகவே எமது யாப்பிலே எழுதி தமிழில் விடுதலை தான் நமக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு என்றதை சொல்லி எமது போராட்டத்தை முன்னெடுக்கின்ற ஒரு கட்ட நாடுகளை நடத்தி இருக்கின்றது நிலங்களை அங்கு என்ன அரசாங்கம் வந்து தமிழ் மக்களிடம் இருந்து நில அபகரிப்பு செய்கின்ற பொழுது அங்கு கூட்டமைப்பினர் செய்கின்ற போராட்டங்களுக்கு பரலாக நாம் இங்கு நடத்தி இருக்கின்றோம் யூஎன்னுக்கு முன்னால் நாம் போராட்டங்கள் நடத்தி இருக்கின்றோம் நமது உறுப்பினர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் இங்கிருந்து நடந்து சென்று ஜெனிவாக்கு சென்றிருக்கின்றோம் அப்படியான ஹோமம் அதாவது அதாவது இந்த போராட்டங்கள் என்றைக்குள்ள அதை யார் செய்தாலும் எவர் செய்தாலும் நாம் அதை வரவேற்கின்றோம் நாம் நமக்கு கீழே வர வேண்டுமோ இல்லை மற்றவர்களை நாம் பெரியாக்கள் என்று நாங்கள் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் அவர் ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் என்று சொன்னால் எமது எமது கட்டமைப்புக்கு வந்து இந்த உலக நாடுகள் மத்தியில் ஒரு 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 உறுதியான ஒரு அங்கீகாரம் ஒன்று நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டு வருகின்றது என்பதை நாம் மட்டும் உறுதியாக நான் சொல்லுவோம் வணக்கம் வணக்கம் பேசணும் நீங்கள் முதல்ல கேட்டது அதாவது அமைப்புகள் உள்வாங்கப்படுவதா அல்லது அதுக்கு நாங்கள் மிக மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம் இதுல இதுல எந்த விதமான சந்தேகத்துக்கும் இடமில்லை நாடு கடந்த அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட்டது அல்லது அது முதல் முதல் தேர்தல் நடந்து உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்து மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அது ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபையாக முதல் முதல் அமர்ந்தது அது வரைக்கும் புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் எந்த ஒரு செயற்பாட்டிலும் ஈடுபடவில்லை என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது அது வரைக்கும் பல அமைப்புகள் அந்த செயற்பாட்டிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து தேர்தல் முறையிலே அந்த ஒரு அமைப்புகளை உருவாக்காமல் மக்களிடையே செல்வாக்கு பெற்ற பலர் அந்த அமைப்புகளை உருவாக்கி அந்த அமைப்பின் மூலம் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆகவே ஜனநாயக முறைப்படி அந்த ஒரு ஒரு அமைக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் தேவை என்ற அடிப்படையில் தான் நாடு கடந்த அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட்டது அப்படி ஒரு நாடு கடந்த அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட்டதை பொதுவாக எனக்கு தெரிந்த வரையிலே அனைத்து அமைப்புகளும் மிகவும் ஆர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு அதனோடு சேர்ந்து தொலைப்படுகின்றார்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திலே ஒன்றை அதற்கு முதல் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் அப்படியாக ஒவ்வொரு நாடுகளிலேயும் முன்னிலையில் நின்று அந்த நம்ம தமிழ் மக்களுக்காக செயற்பட்டு கொண்டிருந்த பல அமைப்புகளும் சேர்ந்துதான் அன்றைக்கு ஜிடிஎஃப் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கின்றன தங்களுக்குள்ளே அவை அவர் எல்லாம் சேர்ந்துதான் அந்த ஜிடிஎஃப் என்ற அமைப்பு உருவானது அந்த ஜிடிஎஃப் என்ற அமைப்பு 
இந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்திலே அமெரிக்காவிலே சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரத்திலே அந்த அந்த அமைப்புக்கும் நாடுகடந்த அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய கரந்துரையாளர் மாநாடு மாறி ஒரு பெரிய கரந்துரையாளர் நடைபெற்றது அந்த விடகத்திலே நாங்கள் நாடுகடந்த அரசாங்கத்துக்கு அவர்கள் இப்படி அந்த நாடுகடந்த அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்னென்ன வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விவாதித்திருக்கின்றோம் அது மாத்திரமல்ல இப்போது எங்களுடைய இங்கே பிரித்தானியாவிலே நடைபெற்ற இந்த நாலாவது அமர்விலே அதே ஜிடிஎஃப் தனியார் அணிகளார் வந்து எங்களுடைய கூட்டத்திலே பங்கு பற்றி எங்கள் அந்த நாடுகடந்த அரசாங்கத்தினுடைய பங்கு என்ன இந்த ஜிடிஎஃப்னுடைய பங்கு என்ன எப்படி நாங்கள் சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் எப்படி அதை நோக்க வேண்டும் என்ற மிக மிக தெளிவான விளக்கங்களை அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் ஆகவே அந்த வகையிலே நாங்கள் வந்து அனைவரும் சேர்ந்து இந்த அதாவது வந்து எந்தெந்த தேவைக்கு அதாவது ஒரு அமைப்பு இருக்கும் என்று சொன்னால் இப்போ இஜிஎஃப் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது அது செய்கின்ற செயற்பாட்டுக்கு நாங்கள் எதிராக இருக்க போவதில்லை இப்போ ஒரு இன்னும் ஒரு நேர் கேட்டார் அதாவது வந்து இப்போ இன்றைக்கு நடந்த இந்த மாணவர் போராட்டத்திலே எத்தனை ஏன் நாடுகடந்த அரசாங்கம் எல்லாரும் வரையில் என்று சொல்லி நாடுகடந்த அரசாங்கம் எம்பிமார் எல்லாரும் கட்டாயம் ஒவ்வொரு ஊர்வலத்திலையும் சென்று கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அவர்களுக்கு நிறைய செயற்பாடுகள் தொழிற்பாடுகள் இருக்கின்றன அவர்கள் ஆதரிக்கிறார்களா இல்லையா என்றதுதான் கேள்வி நிச்சயமாக நாடுகடந்த அரசாங்கம் ஒரு எம்பி அங்கே போயிருக்கின்றார் அந்த வகையில் நாடுகடந்த அரசாங்கம் உந்து சக்தியாக இருந்து கொண்டு அவற்றை செயற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது திரு வி மகாலிங்கம் கனடாவில் இருந்து இங்கே நாடுகடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தின் அமர்வுக்காக வந்திருந்த உறுப்பினர் மற்றும் சேகர் ஆகியோர் நிலைக் கழகத்திற்கு வந்து இந்த நாடுகடந்த தமிழ் அரசாங்கம் தொடர்பான இந்த நான்காவது அமர்வு தொடர்பான விளக்கத்தை தந்தார்கள் நன்றி உங்களுக்கு வணக்கம் நல்லது இதோடு இந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் வணக்கம் நேர்களை அதிர்ஷ்டம் கதவுகளை தட்டுவதுண்டு அது உங்கள் வாகனத்தை